。大家好，首先问您一个值得一辈子去思考的问题，那就是大家老是说“明天充满了希望”，那么到底这句话怎么去理解呢？是美好的希望，真的会在明天清晨的时光当中，在窗边等候着我们的大大的拥抱呢？还是说未知的明天，不管时好时坏，只要有点希望的话，就不要放弃，就一切都会变好的呢？欢迎您各抒己见，交换您内心当中的宝贵的心声。刚刚过去的悬疑大剧《谁是凶手》在赵丽颖的所有努力、汗水、眼泪和亲情演绎的面前，从一上场就开挂的影评 7.1 分，跌到了收官时候的 7.0 分，跟着呢又跌到了现在的 6.8 分了。狗血的编剧注定是功不可没的了。那么对于赵丽颖而言，明天是否继续充满了希望的呢？希望我感觉，答案是肯定的，因为尽心尽力了，自然就无怨无悔了。难看的痛苦留给了那个功不可没的编剧就好了。下一次的合作应该是光年之后了。只是，或许您想不到的是，失之东隅，收之桑榆。赵丽颖偏偏是因为这出《谁是凶手》。又交到了一位朋友了，而且这个大方的赵丽颖一个举动相当相当的走心，为人处事真的是小处见大，您说好玩不好玩呢？我在之前已经经常聊过多次了，经常聊到这个大方的赵丽颖的一些趣闻，有兴趣的您可以自行的回顾一下赵丽颖的那些充满温度的点点滴滴。值得回味。无论公事私事，这个草根出身的赵玲，广结善缘的两招，相当熟练的必杀手法。新闻我总结一下的话，那就是人世间特别喜闻乐见的两大法则了。一个是捧场，一个是吃喝。首先，捧场真的是一个需要走心的技术活。大方的赵丽颖居然为了支持那个一同扛起了《谁是凶手》的男主肖央，居然拉大队去观看了肖央最新上画的电影，而且还是大手笔的包场的那一种。赵丽颖这次组织自己的员工包场观看的片子叫做《误杀二》，开心的员工们看完之后一致大赞肖央的演技。果然是全程无尿点，也就是说，让人跟着剧情跑，完全不敢去拉尿。大家伙都是从头看到了尾，丝毫不敢去上厕所，从而就错过了那些精彩的镜头了。大 boss 赵丽颖更是对该片不吝赞美，大家赞赏。话说，这个主演肖央，据悉在整个的拍摄过程当中，因为太过投入了自己了，所以自己都把自己整个的带入进去了，自己还一度哭得个稀里哗啦的。而且更加夸张的是，拍摄完之后，肖央很长的一段时间里，居然都走不出自己所交织起来的心理的阴影了。《误杀二》的故事其实很简单，也挺暗黑的。讲述的是一位父亲拼尽全力去救自己儿子的故事。从影片的一开始，男主肖央就拿着枪冲进了医院，劫持了院长和为儿子看病的那个主治医生。为什么会这样呢？因为肖央自己的那个儿子因为心脏供血不足，只能依靠着心脏移植手术来挽救最后的生命了。结果呢，悲催的是，肖央夫妇。倾尽全力凑够了200万的手术费之后，那颗救命的心脏居然被某个高官横刀抢走了。为此，走投无路的肖央，为了抢回那颗跳中的的原本已经属于自己儿子的最后的生机，
无奈地采用了最极端的那种以命换命的原始的劫持方式，去迫使警方出面，帮助自己找回来公平。结果呢，想都不用想了，社会主义铁拳毫无意外的，也毫不留情的砸了下来了。《误杀二》当中有这么一句台词：“超级超级的粗浅无语，也超级超级的隐喻暗黑。”他说。有的人的孩子是孩子，但有的人的孩子不是普通的孩子。这就是这个残酷的社会了，这就是带血的现实了。能够深深的触动到了大 boss 赵领的片子，当然值得触动了大 boss 的全体的员工了。说到这，您猜得到，除了捧场肖央的主要的目的之外，这个赵领另外还有什么想法或者说寓意呢？对于新闻我来说，那就是为母之心了。为什么我会这么说呢？因为影片当中所呈现出来的柔弱的孩子，永远都是为母者坚强活下去的，甚至不惜豁出自己性命的唯一的理由了。这出能够让铁汉肖央一直流泪不止的剧情，同样也让为母则刚的那个赵丽颖再次产生出了深藏在内心当中的那股子最大能量的共鸣和共情出来了。那么赵丽颖善缘法则的第二条法则，也就是吃喝，又怎么去理解呢？熟悉赵丽颖的朋友们应该都知道，她私底下其实也是个百吃不胖的吃货，而且每次拍摄的花絮当中，只要有吃的东西摆在了台面上，这个馋猫化身的赵丽颖，注定都会注意力集中的相当上心的。我之前的一些视频当中，也都有一些经典的名场面。值得大家伙慢慢的去回味和定格下来了，因为看着赵丽颖跟食物开心合影的那一刻，简直能够让人一天都能够开开心心的，一起去回味，一起去解馋，甚至于一起共情了起来的。而且赵丽颖的体质也是太过优秀了，即便她特别的贪嘴爱吃。却也屡吃不胖，苗条担当，令无数的人羡慕嫉妒。前些日子，有眼界的网友居然有幸的偶遇到了赵丽颖野蛮拍戏的一个场景。当时拍摄的地点是在一家餐馆之内，那是一段赵丽颖火拍欧豪、拍摄吃饭的一个场景的戏份。当天的他。一头许半夏特有的波浪卷发，看起来地气十足，也是底气十足，很有氛围感。拍摄期间呢，这个赵领相当相当的投入和认真，真的是一直低着脑袋入戏吃东西的那一种，让人光看着这些街拍偷拍出来的效果图的话。压根儿就会以为这个赵丽颖真的是碰上了自己的知己梁鹏了，真的是正在大快朵颐当中了。这满桌的完全属于走过场的五菜一汤的套餐，对于他这么一个百分之百认真的小吃货而言，拍这些戏简直就是无法走避的演戏的福利了，也就是真的是那个口福的福了。在拍摄结束之后，这位眼尖而又八卦的网友居然还特地的上前抓拍了赵丽颖和欧豪吃过的那些菜。从照片中可以看得出来，赵丽颖坐的位置上，餐盘里面的虾皮真的是不少，简直都要换盘子了，而且都是赵丽颖实打实吃的，而欧豪那边。真的是根本就没吃，原封未动。这种吃客演戏
与演戏吃客之间的视觉上的差别真的是好大好大，也十分的有趣。百吃不胖的这个傲娇吃货赵丽颖，拍吃饭戏居然也毫不客气，食欲在线，该吃的吃，该喝的喝，毫不拘谨，毫不客气。演个吃戏居然也能够让人分分钟都跟着一起入戏了。而演员欧豪明显在强烈的对比之下显得拘束太多了，吃戏不吃，演员只演。在这些偷拍图当中，新闻我感觉似乎哪里不太对劲儿，您看出来了没有呢？话说，这位有幸抓拍到大明星的幸运的网友，事后描述说，这个活生生的大美人。脸小小的，显得异常的精致和漂亮，因此该网友在当时居然产生出了一种莫名的冲动，在他的心湖狠狠地划了过去。他居然好想在现场当中就痛痛快快地冲上去表白一下自己的真实的爱慕，这样一种感觉，我深刻的可以理解。就像我之前聊过的王一博现场求抱抱的那一种感觉一模一样，你说对不？当然了，现实生活当中不少人都是有贼心而没有贼胆的，都是说说罢了而已。不过这位现场吃瓜的网友还是没有忘了去调侃一下说，说赵丽颖吃的真的是比欧豪多。要说这个王炸姐姐善缘之道有两个的话，王炸弟弟的招牌动作同样也有两个，而且今天再次拉风上线了。这两个招牌的动作，新闻我总结的是：代言要酷帅，做事要认真。话说王一博忙完电影《无名》的拍摄工作之后。他的行踪再次成为了谜题，成为了粉丝们牵肠挂肚的最热的话题了。年底很多的跨年晚会以及跨年的演唱会什么的，其实都在等待着他的档期和他的出现。虽然这些的活动都还没有最终的正式的官宣，但他的新代言却已经急不可耐的在今天，也就是12月24号。最终正式官宣了。出名的眼镜品牌海伦·凯勒，早在12月20号就已经开始预热自己的最新代言人了。而且在即将正式官宣的最后的时刻，官方还是急不可耐的，着急忙慌的开箱开屏了王一博的一组宣传美照出来了。这种急不可耐的。需要提前曝光的狂野的心情，您 get 到了没有呢？ 12月24号，王一博为眼镜代言所拍摄的这组宣传照片当中，可以看得出来，王一博的皮肤依旧是光滑细腻，精修的发型异常的苛刻，一丝不苟了，因此整个人颇有霸总精英范超大框的眼镜挂在了他的脸上。居然让王一博那张特色招牌的拉风的长脸看起来超小，可见该品牌的眼光真的是够毒够辣的，居然因地制宜的招呼出了自己的秘制大招了，去一招就提升了自己品牌的高级适配度出来了。墨镜下的这个王一博不仅显得脸小，而且专注。仿佛他的头顶上已经高高挂起了明年夏天的那一抹炎炎的夏日了。王一博代言眼镜算是他目前依旧没有涉及到的领域之一，这也算是给死忠的粉丝们提供了一个实用性超强的护盖产品了。今天正式官宣之后，势必又是一波抢购兼售罄的翻版的热潮出来了。另外一边厢，王一博做事超级认真的花絮，继续的在网间热议和流传当中，刺激着风起洛阳的不断的流量和热搜。
，我已聊过很多次了。黄一博在《风起洛阳》里面的禁令式的演技的展现，可圈可点。虽说表演上的功夫依旧是略带些许的青涩，但肉眼可见的进步都是粉丝们的开心的源泉了。而王一博的新一波的花絮当中，全是他在认真研读剧本时候的各种凝神与专注。这些刷拍下来的王一博读剧本的画面，饱含着很多的细节，也特别的有意思。仔细用心的您，可以自行的放大一些细节出来，自己去研究一下吧。通过拍戏的各种的间隙，不断的管理着时间。利用着时间，发掘着时间去研究剧本，去背诵台词，看得出来，这个王一博一直都在通过各式各样的先飞或者是后飞的努力的动作，去吃透各种的角色，发现各种的不足。就算王一博老是被人诟病说是一个非科班出身的半道子演员，但是。他一路都在利用着时间去锻炼着演技，积累着各种的知识，并且用认真的态度进入到了各种的角色当中的话，无论他的资质与否、半道与否、天赋与否，这种肯于下功夫的一贯认真的态度，已经注定了不懈努力的他，肯定可以比其他的顶流艺人们走得更远、更长的。说到这。老实说，在新闻我看来，明天充满了希望。这个大家伙都耳熟能详的说法，其实其核心的含义只有一个，那就是让我们忘了今天的痛苦吧，试着去相信明天吧。如果您听了新闻我在圣诞节的胡思乱想之后，对。有趣的，这对王家姐弟又产生出了更多的某种程度上的共鸣的话，不妨大力的在评论区当中打入“忘了痛苦，进入明天”这八个大字，因为今天是好是坏，是喜是悲，都已经不重要了。只要正能量在我们的心里面继续的燃烧，明天就是希望，明天就有拥抱。无论赵丽颖、王一博还是肖央，甚至于包括肖央在戏里面的那个艰难重生的那个孩子，您说对不？